हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल फ्रेंड्स मैं लास्ट क्लास पैता यूजी अरेस क्रियेटा अं आरएस ने प्रिंटा अरेस की संबंधी बेसीक इंट्रडक्षन गुजरा कदा सो ई रोज क्लास मैं इंको कापिक अदेटे मन से नंपी पैकेज ओके फ्रेंड्स सो फस्ट आफ्ल वोल नंपी पैकेज अंत नंपी पैकेज वाल मन यूज मैं डीटेल का तेजो सो चूँ फस्ट आफ्ल वे नंपी अन कदा सो नंपी की फुल फाम एंटे न्यूमरिकल पैथा अन्ट ओके सो इन दी यूज मैं चुनावे मल्टी डयमेंशनल अरेस क्रियेटो सो चूँ मैं वो लास्ट क्लास चूस मन को अरे आफ अने मैं एला टाइप आफ् अरे कावाल मैं क्रियेटा कदा सो मैं लास्ट क्लास में चूस अरे ओनली सिंगि डयमेंशनल अरे सो अला मन वे मल्टी डयमेंशनल अरे क्रियेटे दाने को मैं नंपी पैकेज यूजन जरूर सो सिंपल चेपाल मल्टी डयमेंशनल अरेस क्रियेटे मैं दाने को नंपी पैकेज यूजा सो अद यूजा दिन द्वारा मल्टी डयमेंशनल अरेस क्रियेटाने मन कंप्लीट तेजना ओके सो चूँ फस्ट आफ्ल वेपा नंपी अने मन को पैकेज कदा सो इतने मन को पैकेज का बट्टी आ पैकेज मन मन क्लास में यूजा आ पैकेज इन इंपोर्ट्सा सो मैं दाने को इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज सो चूँ इंपोर्ट अं मन को पैकेज ने नंपी कदा सो नंपी इंपोर्ट नंपी अगर मन को आटोमेट मन को अडर रावे मिस्टेक नो मॉड्यूल नंपी अने सो अला मॉड्यूल अनेर मेसेज फ्रेंड्स सो इन मन को नंपी पैकेज आंपी पैकेज मन को बै डीफाट पैथा इंस्टा मन को इंस्टा अवद्द सो मन दाने मन मल्ल सपरेट इंस्टा सो इन मन वे नंपी पैकेज इंस्टा इंस्टा सो दिन द्वारा मल्टी डयमेंशनल अरे क्रियेटा चूपा ओके सो चूँ इच्छा पैचा ऐडी द्वारा इंपोर्ट नंपी चूस मन को अला मॉड्यूल मन को एर्र मिस्ट मेसेज कदा फर् एग्जापल अला मन को पैथा की संबंधी ऐडी एल उ कदा सो ना द्वारा चूपन फर् एग्जापल चूँ इन वे सेम इंपोर्ट नंपी अच्छे ओके सो चूँ इंपोर्ट नंपी अगर मन को आटोमेट सेम एर मेस प्रिंट मॉड्यूल नाट फोन नो मॉड्यूल नेम नंपी अने ओके सो इन वे मैं न्यूमेरिकल पैथा अने पैकेज इंस्टा सिंपल कमां प्राप्त ने ओपन चाहिए ओके ना फ्रेंड्स सो चूँ मैं वे कमां प्राप्त ने ओपन चेयर दाने को विंडो आर् टाइप सो विंडो आर् टाइप सीएमडी अ टाइप सो अला अला ओपन चेयर कमां प्राप्त ले स्टार्ट बटन क्ली कमां प्राप्त टाइप अला ओपन चयु सो फस्ट आफ्ल वे मन कमां प्राप्त ने ओपन चेयर सो कमां प्राप्त ने ओपन चैक मन की ए पैकेज का पैकेज मन इंस्टावाली अंटे दाने मन की यूजा अदे पीपी ओके सो पीपी अने यूज चूस मन को पैथा में एवं मन पैकेज इंस्टावाली अंटे दाने को पिप इंस्टालर यूजा ओके सो पीपी यूज मन मन का पैकेज मन इंस्टा सो इन मैं नंपी अने पैकेज इंस्टा कदा सो दिन वे पीपी अच्छा नैक्स्ट मन को इंस्टा इंस्टा अच्छा अं नैक्स्ट वे पैकेज नंपी सो नंपी अने पिप इंस्टा नंपी अने मन एंटर प्रेस चेयरि सो एंटर प्रेस मन को नंपी पैकेज एंटो कंप्लीट पैकेज मन को इंस्टा आव जरूर सो इत इंस्टा आव मन को नैट अने अवसर उ सो चूँ मन को कलेक्ट नंपी अने मन को डन अवतना ना फ्रेंड्स सो टोटल चूसक मन को चाल एम बी उ सो इला मन को कंप्लीट फैल्स अभी डन अवता है सो कंप्लीट मन को हंड्रेड पर्सेंट अने वे सो विधा मन वे नंपी अने पैकेज मन इंस्टा चुस्म सो इंस्टा तरवाते मन नंपी पैकेज यूज मल्टी डयमेंशनल अरेस मन क्रियेटू ओके सो चूँ इंस्टा कलेक्टेड पैकेज नंपी अने वे सो इन मन पैकेज डन कौन पैकेज मन इन इंस्टा अन्मा सो कंप्लीट सक्सेफुल इंस्टा अरे मैं वेटा 
సో ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ నంపి ఒక వన్ డాట్ ఫిఫ్టీన్ డాట్ ఫోర్ అనేసి మనకు చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే డౌన్లో యూఆర్ యూజింగ్ పిప్ వర్షన్ అనేసి టెన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ అనేసి చూపిస్తుంది అండ్ మనకు వచ్చేసి ప్రజెంట్ వర్షన్ అయితే ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ ఉందట సో ఒకవేళ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ కిందే చూపిస్తున్నాడు కమాండ్ ఏంటి అనేది సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసేసి మీరు అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో సింపుల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసేసి కదా సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఐడియల్ నేను యూజ్ చేశాను సో ఐడియల్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ ఇంపోర్ట్ నంపి అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇంపోర్ట్ నంపి అని టైప్ చేయగానే మనకు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీని ద్వారా మీరు వచ్చేసి నంపి అనే ప్యాకేజ్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా నంపిని నంపి అనే ప్యాకేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా వర్క్ అయింది ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఐడిని యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పైచామ్ అనే ఐడిని మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను సో ఈ పైచామ్ అనే ఐడిలో చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి సేమ్ మళ్ళీ నంపి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నో మాడ్యూల్ నేమ్ నంపి అనేది మళ్ళీ సేమ్ ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనము కమాండ్ ప్రాంప్ ని యూజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది ఓన్లీ మనకు అవుట్ సైడ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఈ పైచామ్ అనే ఐడిలో వర్క్ అవ్వదు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి పైచామ్ అనే ఐడిలో కూడా ఈ నంపి ప్యాకేజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైల్ పైన వెళ్ళండి సో ఫైల్ పైన వెళ్ళాక మనకు వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎస్ సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎస్ పైన క్లిక్ చేసిన లేదా ఫైల్ పైన వెళ్ళేసి సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేసినా కూడా మనకు సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సో సెట్టింగ్స్ పైన వెళ్ళిపోయాక మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రైట్ సైడ్ లో వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సారీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు ప్రాజెక్ట్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ అన్టైటిల్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో ఈ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి సో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు వచ్చేసి రైట్ సైడ్ లో టూ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేసి ఈ ఇందులో వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని ఉంది కదా సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ పైన క్లిక్ చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా సో ఈ ప్లస్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ప్లస్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే పిప్ అనే ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పి సారీ నంపి అనే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నంపి అని టైప్ చేయండి ఓకేనా సో చూడండి నంపి అని టైప్ చేశాను సో నంపి అని టైప్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి నంపికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ అనేవి వచ్చేసాయి సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఉంది కదా నంపి అనేసి సో ఈ నంపి అనే ప్యాకేజ్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి డౌన్లో ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ ఉంది కదా సో ఈ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఆ నంపి ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నంపి ప్యాకేజ్ అనేది మనకు డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఆ ప్యాకేజ్ అనేది ఈ పైచామ్ ఐడికి యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా మనకు కంప్లీట్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం సో అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఐడిలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నా కూడా ప్యాకేజ్ నంపి ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి నంపిని పైచామ్ ఐడిలో కానీ లేదా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కానీ మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం సో క్లోజ్ చేసేసాక మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకు నంపి అనేసి ఉంది కదా సో ఈ నంపి పైన ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సేమ్ ఎర్ర మెసేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది సో ఇప్పుడు మనకు చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి నంపి అని టైప్ చేసినప్పుడు మనకు ఎలాంటి అండర్లైన్ అనేది రాలేదు సో దీని ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు నంపి ప్యాకేజ్ అనేది మనకు ఇప్పుడు పైచామ్ ఐడిలో కూడా ఇన్స్టాల్ అవ్వబోయింది అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇప్పుడు వచ్చేసి నంపి ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మల్టీ డైమెన్షన్ అరైజ్ కానీ లేదా సింగిల్ డైమెన్షన్ అరైజ్ కానీ మనం ఈ నంపి ప్యాకేజ్ ని యూజ్ చేసి
బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనం ఏం చూస్తున్నాము ఇంపోర్ట్ నంపి యాజ్ ఎన్పి అనేసి తీసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ అరేని క్రియేట్ చేసే టైంలో మనం డైరెక్ట్గా అరే మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా ఎన్పి డాట్ అరే అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎన్పి డాట్ అరే అని తీసుకున్నట్టయితే మనం నంపీస్ని యూజ్ చేసి అరేస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి డాట్ అరే అని తీసుకున్నాను అండ్ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము వాల్యూస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి నేను సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను కదా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ అంటే ఏముంటుంది మనకు ఓన్లీ వన్ రో ఉండి మనకు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉండాలి ఓకేనా సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అయితే తీసుకుంటాం ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ కూడా తీసుకున్నాం అరేస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకొని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లోనే మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఇప్పుడు అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్ అనేసి నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకున్నాను సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో మీరు ఏ వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అనేసి నేను ఒక ఫోర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేశాను ఓకే సక్సెస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ప్రింట్ చేసుద్దాం సో మనం ప్రింట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఏఆర్ఆర్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు మనకు అవుట్పుట్లో చూసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తాం ఓన్లీ సింగిల్ డైమెన్షన్ అలాగే క్రియేట్ చేస్తాము సో సింగిల్ డైమెన్షన్ అలాగే క్రింట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు సింగిల్ రోలోనే మనం ఏ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఇచ్చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు ప్రింట్ అయ్యాయి కదా బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒకవేళ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేని క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి సో దానికోసం ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు దానికోసం నేను చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఫాల్ వచ్చేసి మనం అరేని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటాం కదా సో చూడండి ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్ అనేసి నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి ఏం ప్రింట్ అయింది అవుట్పుట్లో మనకు స్క్వేర్ సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అనేది ప్రింట్ అయింది కదా సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఓన్లీ సింగిల్ రో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి మల్టిపుల్ రోస్ని క్రియేట్ చేయాలి మల్టీ డైమెన్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మీరు మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటాను సో ఈ లోపల ఇన్నర్ లూప్ ఉంది కదా సో ఇన్నర్ అంటే లో ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ని క్రియేట్ చేశాం కదా ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి రోస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ని తీసుకున్నాను కదా సో ఈ సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ద్వారా మనకు ఏమవుతుందంటే సింగిల్ రో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి టూ రోస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు త్రీ రోస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో త్రీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఎన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని తీసుకుంటే మీకు అన్ని రోస్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను టూ రోస్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను సో టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాబట్టి మనకు అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాబట్టి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను వచ్చేసి కామాని యూస్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కామా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అని తీసేసుకున్నాను అండ్ ఈ ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా సో దాంట్లో మీరు వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అందులో ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని మనకు ఫస్ట్ రోలో స్టోర్ అవుతాయి అండ్ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా సో ఈ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని మీకు సెకండ్ రోలో స్టోర్ అవుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసి ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో వచ్చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కామా టూ కామా త్రీ అనేది ఇచ్చేసాను అండ్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా సో సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో వచ్చేసి ఫోర్ కామా ఫైవ్ కామా సిక్స్ అనేసి ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మేము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్
సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి నంపి ప్యాకేజ్ సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ మనకు వచ్చేసి బేసిక్ గా మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం సో దీనికి సంబంధించి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనము ఇంకా ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయగలం అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టు కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్